7.20 y ahora vamos a Medellín donde avanza una jornada para evitar que sus habitantes usen pólvora en una llamada huellatón. Diana Pérez nos tiene precisamente detalles de esta consulta, de esta huellatón. Diana, adelante. Así es, Juan, única en el mundo. Es que ya han recogido más de 15 mil firmas en todo el Valle de Aburrá, de perros, de gatos, pero aquí, en el Zoológico Santa Fe, también recogieron 1.500 firmas, 1.500 huellas, como la de la Guayaloba, por ejemplo, aquí, ellas están ya digitalizadas porque ya tienen un récord Guinness, esta huella ton. Asimismo, esta es la Guacamaya Verde Limón y... Por ejemplo, esta es la falsa coral, pues las serpientes aquí también dejan su huella. Pero es que quiero mostrarles, aquí tenemos un miquito que también está poniendo su huella. Ana Joya, cuéntenos entonces qué es lo que le pasa a los animales con el tema de quemar pólvora. ¿Por qué están haciendo esta huella? Bueno, nosotros desde el área metropolitana y con la agencia de publicidad Red Pepper eh, nos ingeniamos esta campaña porque en el tema de la pólvora no solamente sufren los niños, sino que también la fauna, tanto doméstica como silvestre. El año pasado en Medellín tuvimos dos episodios que nos llenaron de muchísima tristeza y fueron uno, el aborto de la llama del zoológico, el día de la alborada, que es un día en el que en Medellín se quema muchísima pólvora, y también un perro que saltó de un balcón y se murió por del susto, dado que los animales escuchan casi tres veces más el sonido o los ruidos que nosotros como seres humanos. Las aves pierden la orientación, eh, aquí en el zoológico, ellos corren como locos para un lado y para el otro. Ya saben las consecuencias que tiene quemar pólvora, sobre todo que viene la temporada de sembrina, es que llevan ya más de tres meses y van a continuar con esta huella. Eso es lo que ocurre entonces desde Medellín con esta campaña para ayudar a los animales. Es la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, gracias.